দূরবীন অ্যাপে সবাইকে স্বাগতম আমরা কৌণিক গতির ক্ষেত্রে গতিশক্তি কীভাবে বের করে সেটা আগের দিন দেখছিলাম তো এই লেকচারে আমরা কৌণিক ভরবেগ এবং টর্ক এই দুইটা জিনিস কীভাবে বের করে সেটা একটু দেখি তো কৌণিক ভরবেগ হলো যে কোনো একটা অবজেক্ট তার ঘূর্ণনের জন্য রৈখিক ভরবেগের সাপেক্ষে বা রৈ রৈখিক ভরবেগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৌণিক বেগের জন্য যে ভরবেগটা অ্যাটেন করে তো কৌণিক ভরবেগ যদি এল হয় এর সাথে রৈখিক ভরবেগ পি এর রিলেশন হইল এটা অর্থাৎ তার যে ব্যাসার্ধ ভেক্টর আছে বা তার যে অবস্থান ভেক্টর সেইটার সাথে যদি রৈখিক ভরবেগের ক্রস গুণন করি তাহলে আমি কৌ কৌণিক ভরবেগ পাবো এখন এটার যদি মান নেই জাস্ট এল এর তাহলে সেটা আসবে আর পি সাইন থিটা এদের মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার মান পাবো তো আমরা এখানে সাইন থিটার ঝামেলায় না যে সিম্পলি ধরবো যে কোনো একটা বস্তুর ক্ষেত্রে তার রৈখিক ভরবেগ এবং তার অবস্থান ভেক্টর যদি আমরা গুণ করি সে তাহলে আমরা কৌণিক ভরবেগ পাবো তাহলে এল ইকলস টু আমরা ধরে নিব এম ভি আর জাস্ট সাইনের ঝামেলায় নদী যদি না যাই এখন একটা ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে মোট কৌণিক ভরবেগটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি গতিশক্তির অ্যাপ্রোচই আবার ইউজ করতে হবে অর্থাৎ যতগুলো ছোট ছোট কণার সমন্বয়ে ওই বস্তুটা গঠিত প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগ আমাদেরকে মাপতে হবে এবং তারপরে এদের সামেশন নিলে আমরা বস্তুটার টোটাল কৌণিক ভরবেগ পাবো তো আমরা যদি বস্তুটার টোটাল কৌণিক ভরবেগ এখন মাপার চেষ্টা করি তাহলে প্রতিটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই জিনিসটা বের করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ছোট ছোট কণার কৌণিক ভরবেগ এবং এদের যোগফল যখন আমি বের করবো আমার টোটাল কৌণিক ভরবেগ আসবে এখন এখানে যেহেতু আবার রৈখিক বেগ চলে আসছে এটাকে আমরা রিপ্লেস করব কৌণিক বেগ দিয়ে আমরা গত লেকচারে যেটা বলেছিলাম যদি একটু মনে করি যে যেহেতু বস্তুটা একটা সমকৌণিক বেগে ঘুরতেছে সুতরাং প্রতিটা বস্তুর ওই পুরাটা বস্তুর মধ্যে যতগুলো কণা আছে প্রত্যেকটা কণার কৌণিক বেগ সেম কিন্তু রৈখিক বেগটা আলাদা তো এখানেও রৈখিক বেগটাকে যদি রিপ্লেস করি তাহলে এম ওয়ান ওমেগা আর ওয়ান স্কোয়ার হয়ে যাবে এটা কারণ ভি ইকলস টু ওমেগা আর এবং এইভাবে আমরা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে বসাইতে পারবো তো এখানে ওমেগাটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট এটা আমরা কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের ব্রাকেটের মধ্যে থাকবে এই প্রতিটার ভর এবং দূরত্বের বর্গের গুণফল এই টোটাল প্রোডাক্টার সামেশন এখন এইটাই কিন্তু আমাদের জড়তার ভ্রামক ছিল আমরা যদি একটু মনে করি তাইলে এইটা সমান সমান আমরা লিখে দিতে পারবো আই ওমেগা এটা হলো কৌণিক ভরবেগ মাপার রাশিমালা এখন আমরা রৈখিক ভরবেগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সূত্র পড়ছিলাম কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রেও অ্যাকচুয়ালি সংরক্ষণ সূত্রটা অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ যে কোনো একটা বস্তু যদি কৌণিক গতিতে ঘূর্ণায়মান থাকে তাহলে সে তার ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র মেনে চলবে অর্থাৎ তার ঘূর্ণন গতিতে কোনো একটা পরিবর্তন যদি সে আনে সেটা এল ওয়ান ইকলস টু এল টু এই ফর্মুলা মানবে অর্থাৎ একটা আমরা একটা অ্যাথলিটের কথা চিন্তা করি আমরা যদি রিসেন্ট অলিম্পিক গেম দেখে থাকি কখনো তো ওখানে একটা স্পেশাল কম্পিটিশন আছে যেখানে কিছু অ্যাথলিট আছে যারা একটা বিশেষ ধরনের ডান্স কমপ্লিট করে যেখানে তারা রোটেট করতেছে লাফাচ্ছে তো এরকম একটা রোটেশনাল সিন আমরা চিন্তা করি যে যখন তারা নিজেদের দুইটা হাত বডির সাথে অ্যাটাচ করা অবস্থায় ঘুরতেছে তখন তাদের কৌণিক ভেগ আমরা ধরলাম ওমেগা ওয়ান এবং হঠাৎ করে যদি তারা দুই হাত প্রসারিত করে এবং তারপরে আবার ঘোরা শুরু করে তখন যদি তাদের ওমেগা টু হয় কৌণিক বেগ সেক্ষেত্রে তাদেরকে এই ফর্মুলাটা মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ আই ওয়ান ওমেগা ওয়ান ইকলস টু আই টু ওমেগা টু হইতে হবে অর্থাৎ তাদের দুই অবস্থার জড়তার ভ্রামক যদি আমরা জানি আই ওয়ান এবং আই টু তাহলে এই সূত্র মানার জন্য তাদেরকে ব্যালেন্স রাখতে হইলে ওমেগা ওয়ান আর ওমেগা টুর মধ্যে যে রিলেশন আসবে সেই রিলেশন মেনটেন করেই নিজেদের কৌণিক বেগটা পরিবর্তন করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা টর্কে আসি টর্ক জিনিসটা হইল ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বলের যে অ্যাপ্লিকেশন তো এটার একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমরা চিন্তা করি যে আমাদের ঘরে যে দরজাগুলো আছে সেই দরজার যে নব সেই নবটা সবসময় দরজার একটা কর্নারের দিকে থাকে কখনো মাঝখানে আমরা দেখব না অথবা দরজার কবজার কাছাকাছি কখনো দেখব না নবটা লাগানো এর কারণ কি যেহেতু দরজাটা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টকে কেন্দ্র করে সবসময় রোটেট করে যখন আমরা খুলি অথবা বন্ধ করি তো ওই পয়েন্ট থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি যত দূরে লাগাবো দরজার নবটা আমাদের পক্ষে ওই দরজাটা খোলা এবং বন্ধ করা তত সহজ হবে তো দূরে লাগালে লাভ কি হয় দূরে লাগালে আমরা অধিক টর্ক সেখানে পেতে পারি তো টর্ক মাপার সূত্র হইল আর ক্রস এফ আগেরটার মতোই আমরা যে বলের রাশিমালা আগেই পড়ে আসছি সেইটার সাথে অবস্থান ভেক্টরের ক্রস গ্রহণ করলে আমরা টর্ক পাব যেটাকে মানের ফর্মুলায় লিখলে আমরা লিখতে পারি আর এফ সাইন থিটা তো সাইন থিটাটা যদি আমরা এখানে ইয়ে করি তো যে কোনো একটা বস্তুর টর্কে আমরা ধরবো এম এ আর আমরা আগেই পড়ে আসছি যে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে এফ ইকলস টু এম এ লেখা যায় 
তো এখন একটা বস্তু ঘূর্ণায় আমার ঘুরতে ঘুরতেছে একটা সমকোণিক দ্রুতিতে তার ক্ষেত্রে আমরা সেম কাজটা করতে যাচ্ছি যে সে কতটুকু টর্ক ওইখানে সৃষ্টি করতেছে অথবা তার উপর কতটুকু টর্ক কাজ করতেছে সেটা বের করব তো একই টেকনিক সবগুলা কোনার টর্ক বের করে যোগ করলে আমরা টোটাল টর্ক পাবো তো টোটাল টর্ক যদি বের করতে চাই তাহলে এম ওয়ান এ ওয়ান আর ওয়ান এভাবে প্রত্যেকটা কোনার ক্ষেত্রে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমাদেরকে সবগুলাকে সামেশন করতে হবে আবার এখানে আমাদের রৈখিক তরণ চলে আসছে এ এটাকে আমরা রিপ্লেস করব কৌণিক তরণ দিয়ে যেটা ছিল আলফা তো আলফা দিয়ে যদি এটাকে রিপ্লেস করতে চাই তাহলে প্রতিটা কোনার ক্ষেত্রে আলফার মান সেম আলফা ওয়ান আলফা টু আমাদের লেখা লাগবে না এটা লেখাটাও কেমন হয়ে যাচ্ছে এভাবে আমরা সবগুলা প্রোডাক্ট নিতে পারব এখান থেকে আবার যদি আমরা আলফাটা কমন নেই তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি একই জিনিস আসতেছে এখানে যেটা আসছিল সেই প্রোডাক্টটাই আবার এখানে চলে আসছে যেটা আমরা জানি আমাদের জড়তার ভ্রামক তাহলে এটাকে রিপ্লেস করে আমরা এটাকে লিখতে পারি আই আলফা তো কোনো একটা গুরুনায়মান বস্তি বস্তুর ক্ষেত্রে তর্কের যে রাশিমালা সেটা হইল টাওই কলস্ট আই আলফা তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট লেকচারে আবার দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ Thank you.